Muy buenos días, eh, saludamos a todos los que nos siguen por las redes de RTV San Marcos. En esta ocasión continuamos con las conversaciones que giran alrededor de los libros publicados por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión, además, eh, nos complace tener eh, en esta rueda de conversación y de diálogo al profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Guillermo Páramo, que nos ha acompañado este año 2023 con la publicación de su libro Huacas y Temblores, Terror Indígena en la Gran Revuelta Andina, 1780-1783. Nos acompaña además en esta ocasión para generar la conversación el profesor, historiador y antropólogo Heraclo Bonilla. Heraclo y Carlos, muchas gracias por compartir esta mañana en esta conversación. Y eh, yo quisiera eh, plantearte, Carlos, una primera intervención tuya, donde nos puedas comentar cuáles son los principales hallazgos eh, e ideas que tú consideras eh, potentes de tu libro y que, pueda, que crees que contribuye al debate y reflexión sobre los estudios sobre las revueltas andinas en el siglo XVIII. Y también, eh, y eso también puede ser parte de la conversación con Heraclio, ¿cómo has hecho para hacer esa suerte de intersección entre la antropología y la historia como una aproximación y enfoque relevante y útil para hacer una relectura de esta revuelta andina del siglo, de, del siglo XVIII? Muchas gracias, Carlos, y te dejo en la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo para ti, para el maestro Heraclio y para todas y todos ustedes. Eh, a ver, el texto Huacas y Temblores, fundamentalmente, yo creo que se tendría unos tres asuntos que yo juzgaría eh, relevantes, al menos en lo que pretende eh, interpelar. Lo primero, que pudiera parecer comparativamente menor, casi que una idiosincrasia sin mayor revuelo, es el hecho de insistir en hablar de revueltas, efectivamente. En las palabras también están habitadas por condiciones culturales y determinantes ideológicos. Habitualmente hemos entendido estos grandes movimientos sociales, usualmente violentos, por parte de las poblaciones indígenas, no solo durante el siglo XVIII, sino en general como rebeliones o en general como situaciones que no pretenden de manera determinada los, las transformaciones radicales que solemos suponer que entraña el concepto occidental de revolución. En el mundo andino la noción de vuelta es fundamental y es una noción que habita todos los ámbitos de la existencia. Está inmersa en la corporalidad, tiene que ver con el baile, tiene que ver con la cocina, tiene que ver con la curación, con la sanación, pero también con los trabajos de maleficio y tiene que ver con una lógica del tiempo que implica el hecho de que hay una suerte de espiral en la cual se mueven, donde se regresa continuamente a un patrón original que en cualquier caso también está registrando el cambio. Creo yo que poder hablar de revuelta pretende justamente tratar de comprender un fenómeno por fuera de las habituales figuraciones con las cuales no solo lexical, sino teóricamente se han apercibido estos fenómenos. Es decir, son una suerte de revoluciones con arreglo a la cosmología de las sociedades andinas, en las cuales esta idea de progreso es en cualquier caso más una suerte de involución que de revolución, es decir, algo que vuelve al origen para replantearlo y proseguir hacia el presente. Eso como primer asunto. Lo otro que me parece importante es auscultar una categoría que curiosamente y en los estudios peruanos es tan conspicua como en los estudios 
colombiano, si se quiere, al respecto, así se trate de una muy variopinta gama de situaciones, es examinar la noción de terror. El terror como tal solemos entenderlo más como un subproducto de un implícito y solemos más bien creer que terror es sinónimo de terrorismo, pero es una condición social, anímica, colectiva. Es una situación cultural que curiosamente muy poco ha sido definida. Solemos suponerla más bien como algo afín al miedo, qué sé yo. Y uno de los intereses de este trabajo fue buscar no solo definir de una manera tipológica un tanto más estricta, aunque enormemente heterodoxa, de qué trata el terror en sí, sino justamente ver cómo esto también tiene evidentemente instancias culturales sustantivamente distintas. Lo que busca provocar el texto en el sentido de la provocación justamente es evaluar cómo son dramáticamente distintas las formas de terror ejercidas por parte de las poblaciones indígenas levantadas o inclusive las que contrarrestan el levantamiento del lado realista con las formas de terror expresadas por parte de la sociedad blanca, bien fuera criolla o peninsular, que busca reprimir la revuelta de Tupac Amaru y los Katari en Charcas. Es decir, cómo hay razones absolutamente distintas en el fondo que evidentemente, claro, pueden encontrar diálogo, que están en un escenario político común, pero que obedecen profundamente a causas, a determinantes estructurales, a condiciones cosmológicas que son sensiblemente distintas. Y por ello, tercer punto, en términos de la relación entre antropología e historia, era la osadía, y lo digo con humildad, no como algo de lo que me jacte, sino más bien un poco eh, con enorme temor de adentrarme en un campo absolutamente henchido de, no solo de, 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 de una riquísima tradición historiográfica y de estudios en torno a las revueltas andinas, particularmente, ni que decirlo, en Perú, algo importante en Bolivia, con grandes hitos de trabajo desde Buenos Aires hasta París, Estados Unidos, en fin, y tratar de mirar de manera distinta el acervo que tan pródigamente se ha recogido al respecto, pero con unos ojos que partieran de tomar en serio, si se me permite, la noción de tiempo recurrente y de estructuras profundas en las cosmologías andinas, para tratar de entender el acervo histórico, leerlo a partir de lo que sabemos etnográficamente que ocurre hasta el presente en las sociedades andinas, es decir, compadecerse con su noción de tiempo, tanto más con su noción de posibilidad, y a partir de allí intentar leer de una manera por así decirlo, alternativa o distinta a como pudiera ser leída desde una lógica histórica, ortodoxa, occidental. Y con esto lo que busco plantear es que hay una manera tal vez radical de trabajar en el parteaguas, pero también en la conjunción, o prefiero así llamarlo, en el tinku, que es ambas cosas, de la antropología y la historia que a veces encuentro y desencuentro y que es algo que produce, digamos, una, eh, 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 una síntesis eh, dialéctica, que produce otras formas de vida, etcétera, entre la antropología y la historia, es el hecho de que la antropología permite poder leer el acervo histórico de una manera que sea sensible a las cosmologías propias y busque entender lo que no está evidente en el registro que está hecho con arreglo a la lógica occidental con la cual fue concebida, un, concebida eh, eh, una relación histórica. 
Y en esta medida lo que procuré fue entender las causas o los cauces profundos de la movilización de la revuelta, tanto en Perú como en Charcas, de cara a lo que el registro etnográfico de 150 años para acá nos permite entender como continuidades en el pensamiento, la acción y el sentimiento andino y cómo eso pudiera relacionarse con la noción de huaca, es decir, que todo esto sería una gran procura de restablecimiento del orden perdido entendido sobre la idea fundamental de Enca, de Lenca como algo que llega como un principio restaurador del orden y que yo encuentro continuamente en la praxis, pero también en el discurso de quienes protagonizan la gran revuelta desde el lado andino. Para ponerlo en una nuez y ya concluir, la carga metodológica y teórica profunda aquí sería la de buscar una lectura que yo llamo atrevidamente, si se quiere, exohistórica, que implica salirse del registro histórico, leerlo muy detenidamente, pero salirse para leerlo con una lógica que no sea histórica, sino que obedezca a otras posibilidades de devenir, que serían en este caso las que son afines a las cosmologías andinas. Eh, muchas gracias Carlos por permitirnos un poco poner el contexto y a los, nuestros lectores el contexto de la posibilidad de lectura también del libro, en estas intersecciones que tú bien has planteado. No sé si Heraclio, podemos también contigo conversar sobre la importancia del libro. Sí, buenos días. Yo agradezco la generosa invitación del profesor Pablo Sandoval por permitirme dirigir algunas palabras y compartir con ustedes algunos pensamientos. Y saludo evidentemente la segunda presencia, la segunda vez en breve tiempo, la presencia del profesor Carlos Páramo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y autor del libro que estamos comentando y que fuera publicado por la prensa de la universidad y yo me congratulo enormemente de haber puesto un granito de arena para convencer al profesor Sandoval sobre la importancia de este libro. Yo no voy a referirme al libro como tal, porque el profesor Páramo, en su intervención precedente, ha dicho muy claramente los tres horizontes que sustentan la, no solamente la novedad, sino la importancia del texto. Quisiera Quisiera más bien aludir a, una, a mi experiencia mía como San Marquino, que cruza justamente la frontera entre la historia y la antropología. Yo ingresé después de tres años decepcionantes en la Facultad de Derecho al Instituto de Etnología y Arqueología, dirigido en ese momento por el profesor José Matosmar, y... Uh, Hubo dos profesores muy importantes, el profesor Luis Eduardo Valcárcel, autor de varios libros sobre la historia del Perú antiguo y un texto sobre etnohistoria, y el distinguido antropólogo, escritor José María Arguedas. Un poco más tarde se creó el Departamento de Sociología con... Tres profesores invitados, uno era un francés, François Bourricot, quien daba un seminario sobre Tarkov Parsons, el otro, otro francés, uh, Henri Fabre, que venía a enseñar y al mismo tiempo comenzar sus estudios de antropología y sociología rural en Huancabelica. Y uh, finalmente uh, regresaba Aníbal Quijano, quien había estado durante mucho tiempo en, en Santiago. La broma, como broma y como en serio, era decir que uno estudiaba la empiria en antropología y la teoría con mayúscula o con minúscula en sociología. Bueno, um, yo debo inmensamente 
uh, sobre todo a José Mato María, José María Arguedas, sus enseñanzas en antropología, porque me permitieron entender el Perú. El Perú atraviesa, como sabe muy bien, muchas dificultades y el único consuelo es que sigue siendo un extraordinario laboratorio social y en el cual justamente la antropología es una disciplina muy importante para tratar de entender sus dilemas, a condición, por cierto, que uno entienda claramente lo que, lo que debe llamarse antropología. Bueno, uh, y en el camino surgió una disciplina híbrida, no fundada en, en el Perú ni tampoco en América Latina, sino fundada en Estados Unidos y en Europa, que era el resultado de una alianza entre la antropología y la historia. Incluso habían algunas revistas que todavía existen, llamadas Ethno History, que justamente publicaban aquellos trabajos que eran el resultado de ese matrimonio entre la antropología y la historia. Y aquí, evidentemente, se adaptó esa propuesta. Pero el objetivo de esta disciplina era y sigue siendo muy controvertido, porque se pensaba que el objeto del conocimiento de la antropología era de los pueblos ágravos, es decir, los pueblos que, como en el caso de los Andes, no habían conocido la escritura. Y en segundo lugar, tenía una dimensión temporal, es decir, uh, pueblos ágrafos en un contexto de contacto entre el final de la historia andina, prehispánica, y el inicio del sistema colonial temprano. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué desde la propia antropología o desde la propia historia no se podía efectivamente tratar esos problemas sin tener necesidad de inventar una nueva, ¿verdad? E incluso hubo un, un curso curiosamente llamado Antropología Aplicada, enseñada por vez primera por un ecuatoriano, Aníbal Buitrón, que fue durante muchos años funcionario internacional de la UNESCO. Él vino un semestre a enseñarnos lo que era Antropología Aplicada y, por cierto, hubo también un espacio muy grande para la Antropología Aplicada del Perú de esos años. Me refiero al proyecto Vicos, co-dirigido por un peruano, Mario Vázquez, y un norteamericano, Holberg, que, uh, quienes uh, vinculaban antropólogos para tratar de enseñar a los campesinos, en este caso de los campesinos de Vicos, a producir papas de un tamaño más grande que el habitual. A mí me parecía sumamente divertido efectivamente que uno pasara cinco años estudiando en San Marcos para terminar efectivamente trabajando con los campesinos discutiendo cómo se podían producir papas de mayor tamaño. Y era el primer año de Fernando Belaúnde de Terry que diseñó otro programa de aplicación de la antropología. Era la famosa integración. Supuestamente los antropólogos tenían la, la receta de cómo integrar a la, a la población campesina al sistema nacional. Y habían varias instancias en las cuales efectivamente los antropólogos eran, tenían una altísima demanda. Y yo debo a José Matos en haber insistido con mucha razón que no cayera en esas, en esas tentaciones y más bien buscara en el exterior de continuar mis estudios de, de posgrado. Bueno, en 1962, el presidente boliviano Víctor Paz de Tensoro, el que fundara y dirigiera el MNR, uh, invitó a Matos para que con un grupo de cuatro antropólogos fueran a Bolivia a hacer una evaluación del impacto de la reforma agraria realizada en 1952 y um, diez años después. Entonces fuimos con cuatro personas, me, me, me recuerdo con mucha emoción a Walter Quinteros, a César Fonseca, desafortunadamente muerto, y a Humberto Rodríguez Pastor, que 
Yo, durante muchos años fui el director del archivo del Foro Agrario. Fuimos allá, yo, pues de antropología, no sabía absolutamente nada porque um, eran muy buenos Arguedas, José Matos Arguedas sobre todo, ¿no? quien me enseñó a llorar sobre la condición y la miseria de los campesinos y le decía José María, las lágrimas se secan y una vez que termine de llorar, ¿qué hago con esta disciplina? Entonces fui el 62 a, a Bolivia y trabajé medio año en Jesús de Machaca publiqué con, con César Fonseca un libro que para mi vergüenza todavía mucha gente lo comenta hoy con, con admiración y con emoción. Y ese libro yo lo escribí por olfato. Vuelvo a repetir, de antropología no sabía absolutamente nada. Entonces, uh, y no sabía absolutamente nada porque el paradigma dominante en esos años, no solamente en el Perú, sino en América Latina, era la antropología cultural, es decir, la constatación de cómo era una realidad y para ellos la realidad eran indios y blancos y en el medio los mestizos. Y yo estaba mucho más interesado no tanto en constatar cómo era la realidad, sino cómo llegó a ser, a ser lo que era y eventualmente cuáles eran las pistas para un cambio. Y en ese contexto apareció José, uh, François Chevalier, el discípulo de Mar Bloch, durante un semestre nos enseñó la historia agraria de México y fue para mí un, un, el descubrimiento de un nuevo continente y me dediqué efectivamente a, a realizar estudios de posgrado, pero primeramente a completar mi formación de historia que era nula, la cultura histórica de un francés, de un niño de primaria, era por cierto mucho mejor que la mía y de antropología empecé a estudiar con Levi Strauss, con Boris Gordy y luego Inglaterra, el tipo de antropología que hubiera, me hubiera gustado estudiar acá en, en, los, en los Andes. Entonces, uh, sí, la gran enseñanza es que de la alianza entre la historia y la antropología se puede efectivamente construir una perspectiva mucho más persuasiva para entender los, uh, las dificultades, sobre todo de una realidad cultural tan compleja como es la realidad andina y por extensión para entender Mesoamérica. Pero esto no basta. Es decir, creo que el libro del profesor Páramo demuestra que no es solamente historia y antropología, es la comprensión de la cultura de los Andes en sus múltiples dimensiones y esto evidentemente la antropología por su sensibilidad permite una aproximación pero no basta esto ¿no? yo recuerdo que yo Murra se reía me decía oye estos antropólogos que vienen de Europa de Estados Unidos a estudiar los Andes no conocen el quechua y cómo pueden ¿Cómo pueden que estudiar a pueblos indígenas cuya lengua nativa es el quechua? ¿Cómo que es posible entenderlos si no te aproximas a través de su lengua? Y, él, y tenía mucha razón en ese momento, Yomur. Pero no solamente esto, esta noción de revuelta a la cual alude con, con mucha precisión el profesor Páramo, efectivamente implica que en ese regreso es necesario tomar síntomas de un diverso calibre. Ahora, el regreso me permite aludir a otra dimensión que es igualmente importante. Lo sabemos, lo sabemos tan bien que nunca nos detenemos ni siquiera un segundo para pensar. Y es que de 1492 en que Colón llegó a, a esta parte del mundo y 1532 en que Pizarro y una centena de compañeros llegaron a Cajamarca, a la fecha son 500 y algunos años más, ¿verdad? Bueno, 500 años, medio siglo, dividido como se suele hacer entre el periodo colonial y el periodo postcolonial o republicano. 
Pero lo que está detrás de estos 500 añitos no son siglos, son milenios. Milenios que no se evalúan en centurias, sino en miles. Y cuya profundidad va efectivamente ampliándose hacia atrás en la medida en que los avances de la investigación arqueológica, paleontológica, se desarrollen. Y de eso prácticamente nada, nada se alude, no se alude. Todas las tesis en ciencias sociales, el 99% son sobre el Perú contemporáneo. Y el 1% se dedica al periodo colonial, pero al periodo colonial tardío. Las dos o tres últimas décadas del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque evidentemente es mucho más fácil leer la escritura de esas tres últimas décadas. Y del siglo XVI, del siglo XVII no sabemos ab absolutamente nada. Con dos agravantes. Las investigaciones arqueológicas en el Perú creo que desaparecieron en la más profunda noche de sus tiempos. Nadie hace investigaciones, a menos que sea un informe muy, muy puntual. Las investigaciones históricas de años, pues ahora nadie las nadie la practica. Y esa presencia del pasado en el presente es muy importante, porque basta que nos miremos mutuamente las caras para saber que ese pasado no está enterrado, sino que está actuando hoy, ¿verdad? Y plantear los problemas del Perú de hoy en una perspectiva histórica, porque la historia siempre se escribe desde el tiempo presente, y uno busca en el pasado efectivamente una potencial explicación de lo que nos ocurre. De lo contrario, es utilizar el pasado como un agujero de avestruz. Yo tenía todavía colegas que decían, a mí háblenme, háblenme hasta 1800. Lo que ocurre en el Perú de hoy no sé nada y tampoco me interesa. Por favor, somos peruanos. Y hay una responsabilidad muy grande en ser parte de este país. Entonces, uh, como no existen esas, uh, esas uh, investigaciones de largo plazo, como las investigaciones arqueológicas y las investigaciones históricas en su sentido estricto ya no existen. Lo que tenemos bajo el nombre de investigaciones son informes puntuales, que no van más atrás de una semana. ¿Y para qué sirven? Como decía Broel, son como las pompas del jabón. Uno sopla y no queda absolutamente nada. Pero ¿qué implica pensar históricamente los problemas del Perú? No significa remontarse hasta el Tahuantinsuyo y del Tahuantinsuyo regresar hasta el siglo XXI. Significa saber por cómo están articuladas en el Perú de hoy esas diferentes temporalidades. Y esto implica una sensibilidad, no solamente a las disciplinas sociales, significa una sensibilidad a toda la literatura culta y a la literatura popular, a los mitos, a las leyendas, a las canciones, todo aquello que constituye el material de este libro formidable que el profesor Páramo uh, ha permitido que la Universidad de San Marcos incorpore en sus publicaciones. Entonces es un, es un desafío muy, muy grande y mucho me temo que en tanto no impulsemos las investigaciones en este sentido, Seguiremos dando vueltas en lo mismo, pese a que repito, y con esto termino, que tenemos al frente un laboratorio social extraordinario que implica efectivamente un desafío para las ciencias sociales, la antropología y la historia. Y yo celebro enormemente la presencia del profesor Páramo y del profesor Sandoval, porque ojalá que con ellos presentes se pueda efectivamente articular una relación institucional que no, se, no solo se implique la publicación de libros que son útiles en uno y otro lado, sino la realización conjunta de investigaciones que todos necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bonilla. Eh...
Eh, para nosotros efectivamente es un, no solo un logro la publicación de este libro, que inicia de seguro un proyecto colaborativo mucho mayor, no solo editorial, sino también de un programa de investigaciones futuras, no solo entre Perú y Colombia, sino también incluir todos los antes centrales, ¿no? eh, Bolivia, abrir un poco la noción de espacio cultural andino a Chile y obviamente a Ecuador. ¿no? Eh, para nosotros también eh, es muy importante esta articulación que ustedes, tanto el profesor Páramo como el profesor Bonilla, han planteado, las distintas rutas y posibilidades que se pueden abrir en esta suerte de diálogo complicado entre la antropología y la historia, que siempre han sido pues, disciplinas que se miran, pero que muchas veces también se dan en la espalda. ¿no? El, el itinerario que nos ha planteado Heraclio, eh, personal de, de su doble formación de antropólogo e historiador, dice mucho también de las vicisitudes del diálogo entre, en estas dos disciplinas, ¿no? pero que tiene también una pluralidad de caminos. ¿no? Y precisamente este libro nos muestra los complicados diálogos entre la antropología y la historia y la necesidad de revertir algunos conceptos como el de revolución, por ejemplo, ¿no? que es evidentemente uno de los conceptos claves que han, desde los cuales se han leído muchas de las grandes acciones humanas del siglo XX, ¿no? pero que visto de una perspectiva histórica y antropológica valdría la pena también discutir. Para nosotros como fondo editorial y como universidad nos complace esta conversación que es el inicio de, como digo, futuras colaboraciones y vuelvo a agradecer a Carlos, muchas gracias Carlos por no solo tu presencia, tu segunda presencia aquí en esta conversación alrededor de tu libro, sino también muchas gracias por confiar en la Universidad de San Marcos para esta publicación y Agradecemos también al profesor de la Colonia, que fue el instigador, digamos, inicial para la publicación de este libro, eh, que él tuvo a bien, eh, digamos, asesorar como publicación de tesis doctoral, que fue un dato que nos, se nos ha olvidado también mencionar, ¿no? que es el resultado de una invest larga investigación doctoral de Carlos y que tenemos el placer ahora de poder leer y poder compartir con todos nuestros lectores. Así que eh, les agradecemos a todos también a los que nos siguen en las redes sociales y será hasta una nueva oportunidad. Y buenos días. Thank mm -hmm. you.